Em nome do Pai, Líquido e Espírito Santo. Amém. <coughs> Queremos dar a bem-vinda à nossa primeira perseverança. E como sempre, é um gosto estar com vocês. Queremos empezar nossa conversação invitando Maria de venir com nós. Maria tem muitos títulos. Maria é a Madre de Deus. Maria é a Madre da Iglesia. Maria é a Madre de cada um de nós. E, además, podemos invocar Maria quando rezamos la, la Salve Reina. La Salve Reina, podemos invocar la Maria es nuestra vida, dulzura e esperança. Presto, irmão, vamos rezar a oração que lhe gusta mais. <coughs> e esta oração é a um, é Salve Maria. Rezando juntos. Deus te salve, Maria, e em de graças, o Senhor é contigo. Bendita todas as mulheres, e bendito é o fruto do ventre de Jesus. Santa Maria, Madre de Deus, rega para nós outros pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Luego queremos invitar a estar com nós outros. Nossa guia espiritual. Nossa guia espiritual é o Espírito Santo. O Espírito Santo tem vários títulos. O Espírito Santo é o dom de los dones. O Espírito Santo é o paráclito. O Espírito Santo é o dulce huésped de nossa alma. O Espírito Santo também é o santificador. O Espírito Santo também é nossa Maestro interior. Maestro interior em en, en esse sentido. São Paulo diz que nós não sabemos rezar como conviene. E... Pero o Espírito Santo intercede por nós outros, com gemidos inefáveis para que digamos Abba. Abba que significa Padre ou Papi. Não sabemos rezar como conviene o Espírito Santo ser com gemidos inefáveis para que digamos Abba, Padre. Vamos rezar o Espírito Santo que nos comunique Luz em nosso intelecto. E o fogo interior do amor. E o fogo interior do amor. Rezando juntos. Vem, Espírito Santo. E em los corações dos cielos. E em eles o fogo de tu amor. Envia tu espírito e serão criados. E renovarás a face de la terra. Oremos. O oh Deus que has iluminado os corações dos fieles com a luz do Espírito Santo, dá-nos de gostar todo recto Segundo o mesmo Espírito, e gozar sempre de seus consuelos, por Cristo nosso Senhor. Amém. 
Gloria al Padre e al Hijo del Espíritu Santo, como era principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Gracias, Señor de Guadalupe. Rega para nosotros. San José. Rega para nosotros. San Miguel, rega para nosotros. San Gabriel, rega para nosotros. San Rafael, rega para nosotros. Santa Gertrudes, rega para nosotros. Santa Margarita de Escocia, rega para nosotros. Santa Yasha Leola, rega para nosotros. Santa Maria Faustina Kowalska, rega para nosotros. Y en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Es cierto, hermanos, la familia que reza unida permanece unida. Nosotros siempre empezamos rezando a María, rezando al Espíritu Santo y rezando también a los ángeles y los santos. Esa parte de nuestra familia. Pero nuestra familia de perseverancia incluye Dios, María, los ángeles y los santos. Estamos en muy buena compañía. Estamos en muy buena compañía. <risa> Pero luego yo prometo de rezar por usted, especialmente en, en la Santa Misa. <coughs> Cierto que la Santa Misa es lo más grande que existe. La Santa Misa. Wow, subió el techo de mi estudio. <coughs> la Santa Misa, yo voy a rezar por ustedes, <coughs> uno que podamos estar abiertos a los dones del Espíritu Santo. Nuestra santificación depende en estar abiertos a los dones y la las inspiraciones del Espíritu Santo. Y podríamos rezar así. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven mediante el corazón de María. Ven Espíritu Santo, ven. Ven Espíritu Santo, ven. Mediante el corazón de María. Mi segunda intención va a ser lo siguiente. Rezar por nuestra formación permanente. Es cierto, hermanos, en el mundo profesional, doctores, profesores, maestros, ingenieros, tienen que seguir con su formación permanente. Podríamos hacer lo mismo referente, referente a nuestra, referente a nuestra propia persona. Debemos seguir estudiando nuestra fe. Mi última intención 
mi última intención sería de rezar por la conversión de los pobres pecadores. Especialmente los moribundos, aquellos que, que van a morir esta noche. Aquellos que van a, van a morir esta noche. Bien, hermanos. Entonces, como siempre, tenemos mucho para cubrir hoy. Y me gustaría empezar con un cuento en la vida de, de, la, de una de las santas que celebramos hoy. Ayer la iglesia había celebrado la memoria de San Alberto Magno, el maestro de Santo Tomás de Quino. Hoy la iglesia católica celebra <coughs> dos santas al mismo tiempo. Santa Margarita de Escocia, luego al mismo tiempo celebra Santa Gertrudes la Grande. Me gustaría empezar uh, contándoles una experiencia en la vida de Santa Gertrudes. Santa Gertrudes Vivió en el año 1256 y murió hoy, o mañana, noviembre 17, 1301. Esta mujer entró en la, el convento de las Cistercenses y luego se hizo benedictina. Fue una mujer, modelo en muchas maneras, pero fue una mujer intelectual. Y lo que sugiere más y más entre nosotros es de cultivar nuestro intelecto. Cultivar nuestro intelecto. Uno de los dones mayores que Dios había dado a la persona humana es su alma es su corazón su alma pero también su intelecto y qué tragedia es la flojera la flojera física pero la flojera mental qué tragedia podríamos pedirle a san alberto magno santo tomás de quino y santa gertrudes que podamos cultivar nuestro intelecto. No quedarnos estancados en, en, en el mundo intelectual. Todos tenemos un intelecto. Parte de mi trabajo es la formación y la perseverancia en nuestra personalidad, en su totalidad. En su persona, en su totalidad. Entonces, uh, hay varias mujeres que realmente han manifestado una gran inteligencia. Con, son los doctores de la iglesia, la mayoría son hombres, pero hay mujeres doctores. La primera doctora mujer es Santa Teresa de Ávila, proclamada doctora en el año 1970 de Papa Pablo VI. Luego seguía Santa Catalina de Siena. Luego, cien años después de su muerte, Santa Teresita en 1997. 
Y una doctora más, uh, una alemana que se me escapa su nombre. Pero hay varios intelectuales más. Uno es Edith Stein, que es Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Antes llamada Edith Stein. Ella era una mujer muy intelectual. Era profesora de filosofía. Era judía. Se convirtió a la fe católica leyenda Teresa de Ávila. Se hizo monca camelita y murió con su hermana Rosa en el campo de concentración en el tiempo de Hitler. Pero otro gran intelectual es la persona de Santa Gertrudis. Y ella había escrito sus exper experiencias místicas, había escrito libros mostrando grande entendimiento de la encarnación de la Santísima Trinidad. Y una de sus experiencias místicas, porque era una mística, fue lo siguiente. Estaba rezando Santa Gertrudes y ella tuvo, ella tuvo una visión de Jesús. Jesús en el cielo, resplandeciente de belleza. Pero más que nada, lo que Jesús estaba haciendo fue, Jesús tenía en el cielo una pila alta de monedas, de oro. Y justo con ella estaba mirando, Jesús estaba depositando encima de la pila de las monedas. Una, male, una moneda dorada resplandeciente. Cautivada con esta visión. Cautivada con esta visión. La Santa. Quiso saber de Jesús cuál fue el, el significado de esta pila de monedas en alto. Y Jesús estaba poniendo justo en ese momento una moneda muy resplandeciente. Al mismo tiempo, Santa Gertrudes estaba rezando a María. Rezando María. Y estaba rezando María la oración que María le gusta más. El Ave María. Pero fue una, una Ave María. Una Ave María. Rezada lentamente con mucha devoción y atención. Jesús dijo a ella que cada vez que ella rezaba en Ave María con atención, amor y fervor, Jesús estaba depositando en el cielo para ella una moneda de oro más. Por eso, hermanos, deberíamos tratar de ser multimillonarios frente a Dios. 
multimillonario frente a Dios. No en dinero monetario, sino en las oraciones. Y eso me lleva al Evangelio. Y como vamos a ver el Evangelio relacionado con Santa Gertrudis y Santa Margarita. Entonces, Santa Gertrudis había visto monedas. Monedas. Pero las monedas doradas eran sus, sus Ave Marías. Que relacionada con esto es el Evangelio. Dado que el domingo que viene es la solemnidad de Cristo Rey, ustedes van viendo pasajes bíblicos relacionados con el Rey. Por eso la parábola de Jesús Donde Jesús está siempre más cerca de Jerusalén. Y el pasaje bíblico es lo siguiente. Había un hombre noble que se fue a una, una tierra lejana para ser rey. Por sí mismo. Y luego regresar a su, a su pueblo. Pero antes que se fuera, ese hombre noble llamó a tres personas. Pero las personas en el pueblo odiaban a este hombre. Y mandó una delegación diciendo que nosotros no queremos a este hombre que sea nuestro rey. Pero el rey, el rey había dado a tres de los siervos. Moneda de oro. Uno le dio diez. Moneda de oro. Otro le dio cinco. Finalmente el último le dio un talento. Un, una moneda de oro. Y al regresar. A regresar. El nuevo rey que quiso ser rey de este pueblo quería hacer una rendición de cuentas para ver en qué manera sus servidores habían empleado había empleado las monedas. Uno tenía diez, otro cinco, otro uno. Entonces, al regresar, el primero que había recibido diez monedos, monedas, dijo, Señor, Aquí hay diez, pero hay diez más monedas. Él había invertido bien su dinero y había, había ganado doble. El nuevo rey dijo, servidor fiel, dado que he sido fiel en poco, te voy a dar diez ciudades. Servidor fiel. Luego, aquel que tenía cinco talentos, cinco talentos, y 
Adiku Adicho Su Nuevo Rey. Buen, yo trabajaba. Eh, yo hice doble también. Ya tiene diez, diez monedas. Otra vez el rey había dicho, Bien hecho, servidor fiel. Te voy a dar cargo sobre cinco ciudades. Entonces, el primero o segundo fueron alabados y recompensados del dueño, del nuevo rey, dándoles diez ciudades y el otro cinco ciudades. Luego llegó el último que había recibido solamente un talento. Un talento. Y resulta que este hombre había escondido talento bajo tierra sin haber ganado nada. Yo digo al su dueño, yo escuché que tú eres un hombre severo. Donde recoges donde tú no has sembrado. Tenía miedo de ti. Y escondí y puse la moneda bajo tierra. Luego el dueño dijo, con tus propias palabras, yo te condeno. Siervo malo. Sabía que yo soy un, un hombre ex, exigente porque no pusiste eh, el dinero en el banco para multiplicar intereses. Y dijo, sacar esta moneda de él y dárselo a aquel que tiene diez. Y dije, pero ya tiene diez monedas. Y Jesús dice, aquel que tiene mucho va a tener todavía más. Y aquel que tiene poco se le va a quitar lo poco que tiene. Luego la parábola termina en esa manera. El rey dice, luego, respeta a mis enemigos que no querían que yo fuera su rey. Tráiganlos frente a mí. Y él dice de degollarlos, matarlos frente a mí. Pues Jesús seguía su camino hacia Jerusalén. Es una parábola muy fuerte. Es una parábola muy fuerte. Es una parábola muy fuerte, pero la interpretación, yo pienso, no es tan complicado. Le voy a dar la interpretación ahorita y uh, al mismo tiempo la aplicación de la parábola a nuestra propia vida. Que el hombre que fue para ser coordinado rey, este hombre es Jesús. Es Jesús. Y los enemigos del rey son aquellos que rechazan a Jesús. Rechazan a la iglesia, rechazan a los santos, rechazan a los monumentos, rechazan a Jesús, rechazan a María, son los enemigos del rey. Son los enemigos del rey. Los, los servidores, los servidores, ¿quiénes son? 
Los servidores somos nosotros. Las, las monedas de oro, uno recibió diez, otro cinco, otro uno. Las monedas de oro son los talentos que Dios había dado a todo el mundo. A todo el mundo. Son talentos que Dios se nos da. El regreso del rey, Romano significa, significa, hermanos, a nuestro juicio. Al final de nuestra vida, a morir, cada uno de nosotros, nadie se escapa, cada uno de nosotros se va a morir inmediatamente después de la muerte, inmediatamente después de la muerte, se va a presentar frente a Jesús, el Rey. Jesús va a juzgar a los vivos y a los muertos. Presentarse frente a Jesús, Rey. Él va a juzgar a los vivos y a los muertos. Jesús va a pedir una rendición de cuentas. Jesús va a pedir una rendición de cuentas sobre cómo sobre cómo nosotros hemos como nosotros hemos usado los talentos que Dios nos había dado. Y aquellos que han usado bien sus talentos van a ser recompensados. Y la recompensa va a ser de estar con el rey en el reino de los cielos. Pero aquellos que por flojera, por vicio, por negligencia, hubieran rechazado y no invertido el talento dado, ellos van a recibir un castigo. Van a ser arrojados donde dice Jesús, donde va a tener llantos y rechinar de dientes. Es un símbolo del infierno. La palabra de Jesús es muy fuerte. La palabra de Jesús es muy fuerte. Podríamos nosotros examinar nuestra vida, yo pienso, sobre tres talentos que Dios había dado. Yo pienso que lo que le, le estoy escribiendo ahorita es la manera más fácil para entenderlo. Estamos hablando sobre las monedas talentos que Dios había dado a cada uno de nosotros. Sería lo siguiente. Los tres T's. Ustedes hagan un examen de conciencia. Hagan un examen de conciencia. Sobre esas tres áreas de tu vida. Si 
seria como estou usando o meu tempo como estou usando meus tesouros e como estou usando meus talentos se eu penso na Três categorias onde deveríamos fazer um exame de consciência ao chegar quase ao fim, ao fim, ao fim do ano litúrgico. Eu uso de meu tempo, eu uso de meus tesouros, eu uso de meus talentos. Hermanos, hermanos, la vida es corta. Hermanos, la vida es corta. Es muy corta. La vida es muy corta. E tenemos nada mais que uma vida para viver. Eu penso que uma muito boa filosofia de vida é a filosofia de los santos. A filosofia de los santos. E eles tiene esta filosofía de los santos. Tenemos una vida para vivir. Porque entregarnos completamente a Dios, sin reserva. Completamente a Dios, sin reserva, sin guardar nada para nosotros mismos. Y con esto los santos Tratem de viver cada dia como se fosse o último. Como sequela disto, viver cada dia de nossa vida como se fosse o último, trabalhar forte nesse mundo e descansar no cielo. E por último, me gusta citar o Padre San Alberto Hurtado, um santo chileno que havia estabelecido o lugar de Cristo em Chile. E ele dizia ele dizia Hay dos, hay dos lugares para descansar. <clears throat> hay dos lugares para descansar. El cementerio, el cementerio y el cielo. En el lento tiempo, manos, manos a la obra. Entonces, ¿por qué no examinar cómo estamos usando nuestro tiempo? ¿Estamos desperdiciando nuestro tiempo? Los tesoros, regalos, intelectuales, morales, espirituales, deportistas, musicales, todos tenemos, mejor dicho, talentos, e os tesouros que temos, podemos dar algo aos pobres? Examinar tempo, talentos e tesouros. E eu penso que uma das maneiras melhores para ver quem havia usado bem seu tempo, tesouro e talentos es estudiar la vida de los santos. 
Y la primera lectura de hoy es Revelación capítulo 4. Revelación capítulo 4 habla del cielo. Ustedes quieren tener una visión del cielo. Leer Revelación capítulo 4. Es una presentación literaria bastante bien hecha sobre lo que vamos a esperar un día al llegar al cielo. Ya hablamos de Santa Gertrudes, su visión de Jesús en el cielo, poniendo otra moneda de oro en el cielo para ella debido a sus Ave Marías, rezadas con mucho amor. Que no solamente celebramos Santa Gertrudes, pero también celebramos Santa Margarita de Escocia, era reina de Escocia con Malcolm, el rey. Esa mujer, Santa Margarita, hizo tanto bien había traído a Escocia arte, educación. A los de Escocia. Tenía grande amor por los pobres. Grande amor por los pobres. Tanto que ella lavaba los pies a los pobres, dándoles mucho apoyo. Ella también cuidaba a los huérfanos. Y ella daba, alimentaba nueve huérfanos. Cada día. Y alimentaba nueve huérfanos, niños y 24 adultos pobres cada día. Daba comida. Cuando decía Jesús, yo, yo tuve hambre y sed, me dice comer y beber. Y ella convertí, convirtió a su esposo. Ellos se levantaban a medianoche para ir a misa, la cuaresma y el viento. Y al regresar, lavaba los pies a los pobres y le daba dinero. Pero me gustaría hablar también, estamos hablando, hermanos, de la parábola de los talentos, la realidad del cielo, la recompensa que vamos a recibir y cómo debemos multiplicar los talentos. Y estamos mostrando cómo esos santos han vivido el Evangelio multiplicando los talentos. No solamente Santa Margarita ayudaba a los pobres. Pero ella también en su vida espiritual hizo muchísimo. Romanos, estamos hablando de Santa Margarita de Escocia. Se lo repite, Santa Margarita de Escocia. Margarita, como es común en todos los santos, era una mujer una mujer de una vida de oración muy profunda. Y es cierto, hermanos, que no podemos, no podemos encontrar un santo que no tenía una vida de oración profunda. Tratamos, hermanos, de crecer en nuestra vida de oración, de ser fiel a nuestra hora santa, de rezar nuestro rosario, de asistir a la Santa Misa, si es posible. 
he venido la plática de la perseverancia compartiendo mi, mi plática a sus, a sus amigos. ¿Qué más hacía Santa Margarita? Ella, ella, ¿qué hacía ella? Juntaba un grupo de mujeres para estudiar, para estudiar y platicar sobre la Biblia, las Sagradas Escrituras. Estamos hablando, hermanos, en el año, ella vivía en el año 1046 hasta 1093. Vivía casi hace mil años atrás. Pero ella veía el valor de leer las Sagradas Escrituras. Y no solamente leer por su propio beneficio, obviamente eso es de gran importancia. Pero ella invitaba a otras mujeres de venir, leer y meditar las Sagradas Escrituras y compartir. Es lo que yo hago en mi programa de los ejercicios. Leemos la palabra de Dios, mi comentario, y luego se viene a grupos compartiendo, compartiendo los frutos de sus meditaciones bíblicas. Pero no fue todo. Santa Margarita también, ella, insistía que las mujeres tuvieron que bordar los vestiment vestimentos de los sacerdotes y además bordar el, man el mantel que ponía sobre los altares. Pero fíjense otra cosa que hizo. Si queremos convertir un país, un pueblo, es indispensable, hermanos, la educación, es indispensable la educación, la educación, y la formación del clero, de los sacerdotes, de los religiosos, más aún como el cardenal Wyszynski en esta película El Profeta que les recomiendo ver mañana a las 7, muy buena película, El Profeta, cardenal Wyszynski. Y ella también, ¿qué hacía? Ella educaba a los sacerdotes. Educaba a los sacerdotes y la gente, los pue el pueblo. Y ella también animaba a los obispos de juntarse a platicar. Lo que están haciendo ahorita en Baltimore. Podemos llamarlo sínodo de los obispos de platicar sobre los asuntos de cómo llevar adelante el trabajo pastoral de sus diócesis. Si esto no fuera suficiente, ella promovía de regresar los ayunos de la cuaresma. La cuaresma tiempo fuerte en la iglesia, pero la práctica del ayuno fue dejada ella en, 
insiste de regresar a los ayunos de las cuaresmas. Y además ella insistía en la catequesis en entender la Santa Comunión. Lo que los obispos promueven en este tres años promover un entendimiento de que es la Santa Misa, la Santa Comunión, ella lo hizo hace mil años. Y insistía también en entender, entender las leyes del matrimonio. Como San Antonio María Claret cuando fue a Cuba, había muchísimos juntados. Y San Antonio María Claret trabajaba, luchaba, luchaba para... casar los juntados. En el tiempo de Santa Margarita, ella hablaba de las leyes del matrimonio. Entonces, debido a Santa Margarita, Escocia, y la formación de sus hijos, por más o menos dos siglos, se atribuye a Margarita y sus hijos el progreso cultural, moral, espiritual, intelectual de Escocia y dos siglos de paz por una mujer. Y además, el pueblo mantiene que su hijo menor Su hijo menor que se llama David es un santo. ¿Y cómo terminó su vida? Hay que decirlo, en el año 1093, mil su esposo es su hijo mayor. Fueron matados en un ataque de sorpresa en su propio castillo. Murió su esposo, su hijo mayor. Y cuatro días más tarde murió Margarita. Probablemente con su corazón quebrantado porque era una mujer de familia. Amaba mucho a su esposo. Él lo convirtió. Y amaba mucho a sus hijos, pero al haber perdido a su hijo mayor y su esposa, ella murió. Pero murió en el santo. Pero, hermanos, hablamos de mucho hoy. Pero me gustaría terminar con el mensaje de hoy. El evangelio es el evangelio de los talentos. Santa Gertrude tenía talentos, monedas. Santa Margarita tenía muchos talentos. Y los usaba y cultivaba. Ustedes tienen talentos. Yo tengo talentos. Tú tienes tiempo, tesoro, talentos. Vamos a tratar de cultivar al máximo los talentos que Dios nos había dado. para poder recibir la, re la re recompensa del Rey de los Reyes, que es el cielo. Y el Señor esté con vosotros. Os bendiga Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén.